ओंकार बिंदु संयुक्त निचंध्यायिन कामदम मोक्षदम चंकाराय नमो नम सदा शिव सरंभाशंकर मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुर परंपरा शंकर शंकराचार्य केशव बाधरायण सूत्रभाष्य वंदे भगवंत पुनः पुनः जन मूल गुरोर्मूर्ति पूजा मूल गुरोपद मंत्रमूल गुरोर्वाक्यम मोक्षमूल गुरोकृपा हरे ओं शन्न मित्र वर्ण शन्न भवत्म शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्न विष्णुक्रम नमस्ते वायो तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मासी तमे प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्या कृतम वदिष्या सत्यम वदिष्या तन्मा मौदु तद्वक्ता मौदु औद मौद वक्ता ओं शांति 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 प्रणमाचनाभिरा अरविंद सन सुंदर अरविंदासन सुंदरी मुपासे ओम सन्नो मित्र शंबरुण सन्नो भवत्मा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्ष ब्रह्मासी ताव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्या कृतम वदिष्या सत्यम वदिष्या तन्मात तद्वक्तावत अवत मवतु वक्ता ओं शांति 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 कि वार मन अधिक अने महासंहित संभावन चाहे अधिक अधि ज्योतिष अधि विद्यम अधि प्रजम आध्यात्म महासंहित उपनिषत् पे अ अधिक अने पृथ्वी पूर्व रूप द्यौर उप आकाश सं आकाश संधि वायु संधान अगति कू क्रम बटी मन रही अधि ज्योतिष अने दाक संबंध मंत्री उधादि ज्योतिष अग्नि पूर्व रूप आदि उत्तर रूप आपि वैद्युत संधानि ज्योतिष अधि ज्योतिषा की संबंधी क्या मन की उपस्थित मोटमोद संहित अंत रे अत्य सान्नीत्यम वर्णा अतिशयित सन्नी अदेमो संहित 
ఇది మహాసంహిత అంటే మహావిషయాలకు సంబంధించినటువంటి మిక్కిరి దగ్గరతనం ఇక్కడ జ్యోతిస్సు అనే వాటికి సంబంధించి జ్యోతిష్సు అనేటువంటి మహాసంహితకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు చెబుతున్నాము అని అధ అనే పవన్ చేత చెప్పారు అధాధి జ్యౌతిషం అంటే జ్యోతిస్సు జ్యోతిస్సు అంటే ప్రకాశ శక్తి వెలుగు వేడి అనేటువంటిది ఈ సృష్టిలో ఈ వెలుగు వేడి అనేటువంటివే సర్వజీవకోటికి చైతన్యాన్ని ఇస్తున్నాయి మన శరీరంలో కూడా ఒక ప్రమాణంలో వేడి ఉండాలి మన కంటిలో వెలుగు ఉంటుంది అది ఆయా వస్తువుల్ని చూడగలుగుతుంది నిన్నే పారిభాషికంగా ప్రకాశ శక్తి అంటారు ప్రకాశం అంటే చక్కగా అన్ని విషయాలను ప్రకాశింపజేయటం కనపడేట్టుగా చేయటం అన్నమాట అవి దేనివల్ల జరుగుతుంది అని అంటే జ్యోతిష్ల వల్ల జరుగుతుంది జ్యోతి అని అంటేనే వెలుగు దీపం జ్యోతి పరం బ్రహ్మ అని మనం అంటున్నాం దీపం వెలిగించి అది జ్యోతి జ్యోతనం అంటే అర్థం ఏమిటంటే కాంతివంతంగా చేయటం అన్నమాట కనుక అధ అధి జ్యోతిషం ఆ ప్రకాశ శక్తిని గురించిన మహాసంహిత విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు విచారణ చేద్దాము అంటోంది ఉపనిషన్ మాత ఈ ఉపనిషత్తుల్లో మాటలన్నీ కూడా చాలా రమణీయంగా చాలా చక్కగా మనల్ని ఆకర్షించే విధంగా తల్లి పిల్లవాడికి చంకర వేసుకుని అన్నం పెట్టిన ధోరణిలో ఉంటాయన్నమాట అది అందుకనే ఉపనిషన్ మాత అన్నం ఉపనిషత్ అనేటువంటిది ఒక తల్లి ఆ తల్లి మనకు పెట్టేటువంటి అన్నం ఏమిటి అంటే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానము ఎన్ని విధాలుగా ఉంటుందో ఎన్ని విధాలుగా వివరించి మనకు హృదయగతం కావటానికి మనకి అవగాహన కావటానికి అవకాశం ఉంటుందో అన్ని పద్ధతుల్ని అవలంబించి చెప్తుందనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రకాశ శక్తి అయినటువంటి జ్యోతిష్లకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్తున్నాము అని అన్నారు మామూలుగా సంహితలో పూర్వరూపము ఉత్తర రూపము సంధానము సంధి అని నాలుగు అంశాలు ఉంటాయి అనుకున్నాం మహా ఇంద్రుడు అన్న తోట హాలో ఉండేటువంటి చివరి ఆకారము ఇంద్రుడులో ఉండేటువంటి మొదటి ఇకారము ఆ రెండు చాలా దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఆ రెండిటి స్థానంలో ఏ అనే అక్షరం వస్తుంది దాన్నే సంధి అని అన్నాం మహేంద్రుడు అయింది అంటే విడవి విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు లేని ఏ అనేటువంటి అక్షరము కలిపినప్పుడు వస్తుంది అనమాట ఇది లోకంలో సాధారణంగా జరిగేటువంటి విషయమే ఏదైనా రెండు వస్తువులు కల కలిసినప్పుడు ఆ రెండు వస్తువులలో సమ్మేళన శక్తి వలన ఒక క్రొత్త విధమైనటువంటి వస్తువు మనకి కనబట్టమో తెలియరావటమో రుచి ఉండమో తెలుస్తుంది మామూలుగా పారాణి అంటాం పారాణి అంటే సున్నము పసుపు కలిపితే సున్నము తెల్లగా ఉంటుంది పసుపు పచ్చగా ఉంటుంది ఆ రెండింటినీ కాస్త నీళ్లతో కలిపి అలా ముద్దగా చేస్తే పసుపులో గాని సున్నంలో గాని లేని తెల్లడము ఆ పచ్చదనము అనేటువంటి అంటే విలక్షణమైనటువంటి ఎర్రదనం వస్తోంది ఇవి మన లోకంలో చాలా చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అట్లాగే తాంబూలం పములపాకు పచ్చగా ఆకు పచ్చగా ఉంటుంది ఒక్క ఒక రకమైన రంగులో ఉంటుంది సున్నము తెల్లగా ఉంటుంది ఈ మూడింటిని కలిపి నమిలినప్పుడు నాలుక మీద ఎర్రటి రంగు అనేది వస్తోంది దీన్నే మనం ఇక్కడ అన్వయించుకుంటే దాన్ని సంహిత రక్షణము అని అంటాం అంటే రెండు దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు కలిగేటువంటి ఒక విధమైనటువంటి మార్పు అన్నమాట 
ఈ మహాసంహితలను గురించి మాట్లాడేటప్పుడు రెండవ మహాసంహిత జ్యోతిష్ఠులకు సంబంధించింది ఇందులో మామూలుగా సంహిత సంధి వర్ణముల యొక్క దగ్గరతనము అని అన్నాను చూడండి ఆ దగ్గరతనము అనేటువంటి దానికి సంబంధించిన సంహితలో పూర్వరూపము ఉత్తర రూపము కలయిక సంధి అనేటువంటి నాలుగు విషయాలు ఉంటాయన్నమాట అందులో అగ్ని పూర్వరూపం ఆదిత్య ఉత్తర రూపం అగ్ని పూర్వరూపం అంటే ఇందాక మహా ఇంద్రుడు అన్న తోట మహా అనే దాంట్లో చివర ఉండేటువంటి ఆ అనేటువంటి అక్షరము పూర్వరూపం ఇంద్రుడు అనేది పక్కన ఉండేది కనుక పరరూపం ఉత్తర రూపం ఉత్తర అంటే తరువాత పక్కన అనేది కాబట్టి అగ్ని పూర్వరూపం అగ్ని అనేటువంటిది పూర్వరూపం పూర్వాక్షర స్థానంలో అగ్ని అనేటువంటి ఒక మహాభూతాన్ని మీరు సంభావన చెయ్యండి అంటే అగ్ని ఉన్నది అని అనుకోండి అగ్ని అనే దాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టక్కర్లేదు పెడితే ప్రమాదం కూడా అగ్ని అనేది ఉన్నట్టుగా సంభావన చెయ్యండి సంహిత ఉపాసనలో ఈ ఉపాసన అనే దానికి సంబంధించినటువంటి అంతా ఎక్కడ ఎక్కువగా వస్తువాత్మకంగా ఉండదు భావనాత్మకంగానే ఉంటుంది భావన ఆలోచన ఈ రకంగా చేద్దాము ఇగో ఇక్కడ ఇది పెట్టాము ఇక్కడ ఇది పెట్టాము అని ఆ వస్తువుని పెట్టడం కాకుండా ఆ వస్తువు యొక్క భావాన్ని అక్కడ ఉంచుతున్నాం అనమాట ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన విషయం ఇప్పుడు వ్యాకరణ శాస్త్రంలో ఒక చక్కటి మాట చెప్పాల్సి వచ్చింది ఏమిటంటే అది అగ్నేర్ ఢక్ అంటారు అగ్నికి ఢక్ వస్తుంది అని ఉన్నారు లోకంలో చూడండి మనం ఏదైనా ఒక శబ్దం అనేటప్పటికీ గోవు వస్తున్నది అని అంటే గో గకార ఓకార బకార ఉకారాలు పలికితే నాలుగు కాళ్ళు గంగడోలు కొమ్ములు ఉన్నటువంటి ఒక జంతువు మన దగ్గరకు వస్తుంది అంటే ఏమిటనమాట మనం శబ్దం వాడిన వెంటనే ఆ శబ్దానికి సంబంధించినటువంటి విషయం అర్థం ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ వ్యాకరణంలో అలా వెళితే చాలా ప్రమాదం ఉంది ఇప్పుడు అగ్నేర్ ఢక్ అన్నాం అనుకోండి అగ్నికి ఢక్ అనే ప్రత్యయం వస్తుంది అని అంటే అగ్ని అంటే నిప్పు కట్టెలతో మండుతున్నటువంటి ఒక ప్రదేశం దాని దగ్గర తీసుకెళ్లి ఢక్ పడేయమని అర్థం కాదు అది ప్రయోజనం లేదు అగ్ని అనేటువంటి అకార గకార నకార ఇకారములతో కూడిన ఒక శబ్ద స్వరూపానికి పక్కన ఢక్ అనేది చేరుతుంది అని అర్థం లోక వ్యవహారంలో అట్ట ఉండదు మనం ఒక శబ్దాన్ని వాడిన వెంటనే శబ్దం ఎవరిని చెప్తోందో ఆ వ్యక్తి వస్తున్నాడు మనకి రక్త మాంస ఆది భూయిష్టమైనటువంటి ఒకనొక వ్యక్తి స్వరూపం మనకు కనిపిస్తుంది వ్యాకరణంలో అట్టా కాదు ఈ తేడా జాగ్రత్తగా గమనించాలి కనుక ఇక్కడ అగ్ని పూర్వరూపం అని అంటే అగ్ని అనే శబ్దం కూడా కాదు అగ్ని అనేటువంటి స్వరూపాన్ని మనం మనస్సులో భావనాత్మకంగా తీసుకొచ్చి సంధి కలిసినప్పుడు పూర్వాక్షరంగా ఉన్నది అక్కడ ఉన్నట్టుగా భావన చెయ్యాలి అని అర్థం అనమాట అగ్ని పూర్వరూపం ఆదిత్య ఉత్తర రూపం ఆదిత్యుడు ఉత్తర రూపం రెండవ అక్షరం వచ్చి కలుస్తున్నప్పుడు రెండవ పదస్వరూపంలో మొట్టమొదటగా ఉండేటువంటి అక్షరం ఉండవలసిన తోట సూర్య తత్వాన్ని ఆదిత్య తత్వాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉన్నట్టుగా భావన చెయ్యాలి సూర్యబింబాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టలేం కదా సూర్యబింబాన్ని సూర్యుడు ఉత్తర రూపము అంటే ఈ సంహిత ఈ రెండింటినీ కలుపుతున్నాం కనుక ఒక చోట కట్టెలతో మంట పెట్టి ఇంకో చోట సూర్యుణ్ణి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టడం అనేటువంటిది సాధ్యం అయ్యే విషయం కాదు కదా అందుకని నేను చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలని ప్రార్థిస్తూ చెప్పే విషయం ఏమిటంటే అగ్ని భావన ఆదిత్య భావన అనేదే అగ్నిని ఆదిత్యుణ్ణి మనం ఎట్టాగో తీసుకురాలేము ఆ అగ్ని అక్కడ ఉన్నది అనుకోండి 
ఆదిత్యుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ రెండు పక్క పక్కగా సన్నిహితంగా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా సంహితలో ఏదో ఒక మార్పు వస్తుంది ఆ మార్పు ఏమిటి అంటే ఆపసంధి ఆపహ అప్పులు అప్పులు అంటే జలములు అది సంధి సంధి అంటే ఈ రెండు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు కలిసినటువంటి మార్పు యొక్క స్వరూపం అనమాట ఆపసంధి వైద్యుత సంధానం వైద్యుతము అంటే విద్యుత్తే విద్యుత్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటున్నామే ఒక శక్తి మహాశక్తి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటువంటిది ఒక నీరులాగానో ఒక అన్నపు ముద్దలాగానో ఇంకొక విధంగానో ఒక వస్తు రూపంలో ఉండదు అది తాను చేయవలసిన పని చేస్తుందంతే కాబట్టి ఇప్పుడు వర్షం కురిసేటప్పుడు పిడుగు పడ్డప్పుడు పెద్ద కాంతి వస్తుంది ఆ కాంతి కాంతిగా వస్తోంది అన్నమాట నిజమే కానీ ఆ ఆ వచ్చేటువంటి కాంతి దాన్ని ఏదైనా ఒక తోట పట్టుకొని ఒక వస్తువులాగా పెట్టడానికి వీలు లేదన్నమాట అది ఒక శక్తి శక్తి ఎప్పుడు కూడా కనపడకుండానే ఉంటుంది అని అన్నాం మనం శక్తి శక్తము పురుషుడు ఈ ట్యూబ్ లైట్ అనేది వస్తువు దానిలో విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు కాంతి అనేటువంటిది వస్తోంది కాంతి అనే దానికి ఒక ఒక చేతిలో ఇమిడే వస్తువు లాంటి స్థితి లేదన్నమాట కాబట్టి అగ్ని పూర్వరూపం ఆదిత్య ఉత్తర రూపం ఆపసంధి ఆ అగ్ని అప్పులు రెండు కలిస్తే జలము అనేటువంటిది ఏర్పడింది కొత్త వస్తువు ఎట్లా ఏర్పడిందో మనం చూస్తాం తర్వాత ఈ ఇట్లా జలము అనేటువంటి వస్తువు ఏర్పడినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి స్థితిని ఆ కూర్చిన దానిని ఏమంటారంటే వైద్యుత విద్యుత్తు అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటువంటి శక్తి స్వరూపము అది కురుస్తుంది అన్నారు ఇది దీన్ని అధి అధిజ్యౌతిషం అనేటువంటి మహాసంహిత స్వరూపంగా భావన చెయ్యండి అని అన్నారు మహాసంహితలో ఇది అధిజ్యౌతిషం ఆ అధిజ్యౌతిషం అనేటువంటి మహాసంహిత లో దీనిని కూర్చుకోవాలి అని అన్నారు ఇక్కడ కూడా మామూలుగా తగ్గిన వాటిలాగానే నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయి పూర్వరూపము ఉత్తర రూపము కలవటము కలిపే తత్వము అంటే ఏది ఏది పూర్వరూపము అగ్ని ఏది ఉత్తర రూపము అంటే ఆదిత్యుడు ఈ రెండింటిని కలిపేది ఏమిటి అంటే జలము ఇదేమిటండి జలము అగ్ని అగ్నిని ఆదిత్యుణ్ణి ఇవి జలము ఎట్లా కలుపుతుంది జలము అగ్నిని ఆర్పేస్తుంది కదా జలము అగ్నిని ఆర్పేసేటువంటి పదార్థం కదా మరి అవి రెండింటిని కలపటం ఏమిటి కలిపితే విద్యుత్తు అనేటువంటిది అనే దాని ద్వారా ఈ జలము అనేటువంటిది ఏర్పడటం ఏమిటి అనేటువంటి ప్రశ్నలు మనకు ఉపస్థితములు అవుతాయి అయితే ఇవి పెద్ద ఆ చిక్కుముడి పీటముడి లాంటిది ఏం కాదు ఒక్కసారి చూడండి అగ్ని అనే పదార్థం ఉంది అగ్ని అనే పదార్థం సృష్టిలో ఎలా ఉంది అగ్ని చాలా చిత్రమైనటువంటి భూతం ఐదు భూతాల్లో అగ్ని అనేటువంటిది చాలా విచిత్రమైనది ఎందు ఎందుకు విచిత్రమైంది అంటున్నామంటే అది నీళ్లల్లాగా ఒక కుండలోనో ఒక చెరువులోనో ఒక సముద్రంలోనో ఇంకొక చోట ఇంకొక చోట ఇంకొక చోట ఉండదు అది మనకు అవసరం వస్తే స్వరూపం పొందుతుంది అక్కర లేదనుకుంటే స్వరూపాన్ని లోపలికి తీసుకుంటుంది ఉదాహరణకు అగ్గి పుల్ల తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ పక్కన ఉండేటువంటి ఒక పదార్థం అగ్గిపెట్టి పక్కన ఉండేటువంటి దాని మీద గీసేటప్పటికి వేల వస్తుంది 
ఆ అగ్గి పుల్ల అగ్గి పెట్టెలో ఉన్నంత సేపు ఆ పుల్లని మనం ముట్టుకున్నా కాలదు కానీ గీసి మంట వచ్చేటప్పటికి దాన్ని ముట్టుకోలేము కారిపోతుంది దహనం చేసేస్తుంది బూడిలు చేసేస్తుంది ఇది జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనకు అగ్ని యొక్క తత్వం ఏమిటంటే మనకు ఎంత ప్రమాణంలో అగ్ని కావాలో ఎంత ప్రమాణంలో దాని స్వరూపాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలో అంత స్వరూపంలో తయారు చేసుకోవచ్చు దా అమ్మ నీతో పని అయిపోయింది నువ్వు వెళ్ళిపో అని అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి కనపడకుండా పోతుంది గ్యాస్ సిస్టమ్ వెలిగించామనుకోండి ఆ వెలిగించినప్పుడు అక్కడ జ్వేర వస్తుంది మళ్ళీ మా బెరడ ముగి మూసేసాం అనుకోండి అక్కడ మంట రాదు ఆ రకంగా అగ్ని తత్వము చాలా చిత్రమైనటువంటిది ఏమిటి అందులో ఉన్న వైచిత్రి అంటే తక్కిన భూతాల కంటే విలక్షణంగా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు దానితో పని అయిపోయినప్పుడు పక్కకు తీసి దాచుకోవచ్చు అందుకనే వేదంలో అగ్నిని గురించి ఒక చాలా అద్భుతమైనటువంటి మంత్రం చెప్పారు త్వమగ్నే జుభి త్వం ఆ సుసుక్షణి త్వం అస్భ్య త్వం అస్మనస్పరి త్వం మనేభ్య త్వం ఓషహీభ్య త్వం రుణాం నృపతే జాయసే శుచి అని అగ్ని గురించి అద్భుతమైన మంత్రం ఉంది ఇదంతా ఒక పెద్ద బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ రోజుల్లో మనం సైన్స్ అనుకుంటున్నామే ఆ సైన్స్ కి సంబంధించినటువంటి విషయం ఈ ఈ విషయాన్ని వేదం చెప్పింది వేదము యొక్క కాలాన్ని ఎవరు నిర్ణయించలేదు అంటే అనాదిగా ఈ తత్వాన్ని వాగ్ రూపంలో మంత్ర రూపంలో పెట్టి ఉంచారు మన మహర్షులు ఓ అగ్నే త్వం అగ్నే జ్యుభి కాంతులతో కూడిన తోట ఉంటావు ఇప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ నక్షత్రాలు మనకు వెలుగుతూ ఆ మెల్ల మెల్లగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒక మిడుగురు పురుగు ఉందనుకోండి ఆ ముడుగురు పురుగు తోక ఎత్తినప్పుడు అక్కడ ఒక చిన్న దీపము లాగా ఒకటి కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ జ్యోతులు అంటాం అలాగే చంద్రుడిలో తర్వాత ఆ సూర్యుడిలో తర్వాత నీళ్లలో నీళ్లలో ఉండి ఉన్నదాన్నే అగ్నినే కదా మనం హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటున్నాము నీళ్లల్లో నుంచే కదా విద్యుత్తుని మనం తీస్తున్నాము కాబట్టి ఆ త్వం ఆశుసుక్షణి వెంటనే ఏర్పడతావు వెంటనే వస్తువుని దహించేస్తూ ఉంటావు త్వం అద్భ్య నీళ్లల్లో నుంచి కూడా పుడతావు హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటువంటిది హైడ్రో అంటే ఆర్ద్ర శబ్ద భవం అన్నాడు ఒక ఆయన మహానుభావుడు ఆర్ద్ర అనేటువంటి ఆర్ద్ర అంటే తడి తడి అంటే జలం లక్షణం ఆ ఆర్ద్ర అనేటువంటి సంస్కృత శబ్దం నుంచే హైడ్రో అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ శబ్దం వచ్చింది అని ఒక ఆయన చెప్పారు దాంట్లో సత్యము అసత్యము అనే దాన్ని మనం చూడనక్కర్లేదు కానీ వర్ణముల యొక్క సామ్యము మనకు కనిపిస్తోంది త్వం అద్భ్య నీవు నీళ్లల్లో నుంచి పుట్టావు త్వం అశ్మన రాళ్లల్లో నుంచి కూడా అగ్ని పుడుతుంది ఇప్పుడు చెకుముకి రాయి అంటాం ఒక రాయిని ఇంకొక రాయితో ఒక విధంగా రాస్తే అక్కడ నిప్పు పుడుతోంది జ్వేల వస్తోంది ఆ పాతకాలంలో ఇప్పుడు ఉండే అగ్గిపేటలు ఇవన్నీ లేనప్పుడు పొయ్యని అరణులు అంటారు అరణు అంటే ఒక కింద ఒక పలకగా ఒక పొయ్య ఉంటుంది దాంట్లో ఒక రంధ్రం ఉంటుంది పైన కవ్వం లాగా ఇంకొక కొయ్య ఉంటుంది ఆ పైన ఉండే కవ్వాన్ లాగా ఉండే ఆ దానిని క్రింద ఉండేటువంటి చెక్కలో రంధ్రంగా ఉండే తోట పెట్టి బాగా మధించేవాళ్ళు అగ్ని మహనం అనేవాళ్ళు ఆ అగ్ని మహనం చెయ్యగా 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 ఆ వేడెక్కి ఆ అవి అక్కడ జ్వేల వస్తాం మామూలుగా యజ్ఞాల్లో హోమకార్యం చేసేటప్పుడు అగ్ని మధనం అనేటువంటిది ఇప్పుడులాగా ఆర్తి కర్పూరము మరొకటో మరో తిరగటం అనేటువంటి దాని ద్వారానే ఆ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉండేది అట మధనం చేయగా చేయగా అవి వస్తుంది మీరు అంత దూరం కూడా అక్కర్ల 
ఈ రెండు చేతుల్ని ఇలా కాసేపు గట్టిగా అని అంటే ఇక్కడ వేడి అనేది తెలుస్తోంది కదా అదంతా కూడా అగ్ని యొక్క లక్షణమే మన శరీరంలో లోపల ఉంది అగ్ని బయట ఉంది అన్ని పదార్థాల్లోనూ ఉంది కొయ్యలలో ఉంది మరి తక్కిన అన్ని చోట్ల కూడా ఉందనమాట దాన్నే చెప్పండి ఈ మంత్రం త్వమ అగ్నే వ్యుభి త్వమ ఆసుసుక్షణి ఆసుసుక్షణి అంటే అతి వేగంగా వ్యాపించే లక్షణం కలిగినటువంటి మా నా చిన్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది మా ఊళ్ళో కొల్లపల్లిలో మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలో ఊరికి పడమటి దిక్కు చివ్వరలో ఒక పాక అంటుకుంది వేసవికాలం ఆ అంటుకున్న ఒక పెడ ఊరి మొత్తం అంటే తూర్పు దిక్కున ఇంకా అక్కడ ఇళ్ళు లేవు ఆ పక్కన చెరువు ఉంది ఆ చెరువు దాకా ఒక పది పదిహేను నిమిషాల్లో సగం భాగం ఊరంతా తగలడిపోయి అందుకనే దానిని ఆసు సుక్షణి అని అంటారు ఆసు అతి శీఘ్రంగా అతి వేగంగా కాల్చి పారేసేటువంటి త్వమగ్నే త్వమ త్వం ద్విభిష్వం ఆసు సుక్షణి త్వం అభ్య అభ్య అంటే నీళ్లల్లో నుంచి పుట్టడం నీళ్లల్లో నుంచి పుట్టడం అనేటువంటిది కూడా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము విద్యుత్ శక్తి నీళ్లల్లో నుంచి రావటం అనేటువంటిది చెప్తున్నాం త్వం అస్మెన రాళ్లల్లో నుంచి రాయి రాయి మరిపిడి చేస్తే నిప్పు రావటం అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం త్వం బనేభ్య అడవులలో ఎండు కొయ్యలు కొయ్యలు గాలి వాటానికి ఒకదానికి ఒకటి రాసుకుంటూ ఉంటే కారు చిచ్చు అనేది బయలుదేరుతుంది ఆ కారు చిచ్చు అనేటువంటిది పెద్ద బ్రహ్మాండంగా వ్యాపించి ఆ అడవుల్ని పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఇంకా దానికి కట్టెలు లేవు అన్న దగ్గర మాత్రమే ఆగుతుంది అట్టా కారిపోతుంది త్వం మరేభ్య త్వం ఔషధీభ్య ఓషధులంటే మూలికలు కొన్ని మూలికల్లో కూడా అగ్ని ఉంటుంది ఆ మూలికలు ఇప్పుడు చూడండి డాండిస్ వచ్చిన వాళ్ళు పాతకాలంలో ఆ డాండిస్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని మూలికల్ని తాడుకి కట్టి ఈ చేతికి కట్టేవాళ్ళు ఆ కట్టినప్పుడు ఆ మూలిక ఉన్న పదార్థం దగ్గర కాలి పాత పెట్టినట్టుగా తయారయ్యా అలాగా ఓషధుల్లో ఉంది అగ్ని ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నదో ఉండటానికి అవకాశం ఉందో దాని అంతటినీ కూడా ఈ మంత్రం మనకు చెప్తుంది ఈ మంత్రం ఎప్పటిదో చెప్పలేము అపౌరుషేయం అంటే ఏ మానవుడు నిర్మించింది కాదు ఇదిగో అగ్ని తత్వం అటువంటిది అగ్నిలో తక్కిన భూతాల్లో లేనటువంటి ఒక మహా గుణం ఏమిటంటే ఐదు భూతాలు ఉన్నాయి ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము భూమి అని ఇందులో మధ్యది అంటే ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి అగ్నికి అటు పైన ఉండేటువంటి రెండు భూతాలు కింద ఉండేటువంటి రెండు భూతాల యొక్క లక్షణాలు స్పరిశ అన్ని ఉన్నాయన్నమాట కాబట్టి సంహితోపాసనలో వెలుగుని ప్రకాశాన్ని వేడిని ఇచ్చేటువంటి అగ్ని తత్వాన్ని పూర్వరూపంగా పెట్టండి అన్నారు ఇంకా పోతే ఉత్తర తత్వం ఏమిటి రెండవ వైపున ఉండేది ఏమిటి అని అంటే ఆదిత్య ఉత్తర రూపం ఆదిత్యుడు ఉత్తర రూపంగా ఉంటాడు అంటే రెండవ స్వరూపంగా ఉంటాడు పక్కన ఉత్తర అంటే పూర్వానికి ఆపోజిట్ గా అని అర్థం అనమాట ఆదిత్య ఉత్తర రూపం ఆదిత్యుడు అంటే సాధారణంగా సూర్యుడు అని అర్థం సూర్యుణ్ణి మనం ప్రత్యక్ష దైవం అంటున్నాం కనబడుతున్నాడు రోజు ఒక నియతమైన కాలంలో ఆ ఆదిత్యుడు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు కనిపించినప్పుడు మనం ఆయన వల్ల ఎంతో ప్రయోజనం పొందుతున్నాం కానీ మనం ఆయన్ని ఆ ప్రయోజనానికి ఏమీ ప్రతిఫలంగా కానీ ఒక ఆయన నివేదనగా కానీ సాధారణంగా ఏమేమో మనం ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఆయనకి ఏమక్కర్లేదు ఆయన పట్టించుకోడు కానీ మన ప్రాచీన భారత భారతీయ సంప్రదాయంలో ఆదిత్యుడు అనేటువంటి వాడు పరమాత్మయే అని చెప్పాడు మన పంచాయతనంలో ఆదిత్యుడు అంబిక 
శివుడు విష్ణువు గణపతి పంచ ఆయతనం ఐదు దేవతల యొక్క స్వాము ఈ ఐదు దేవతలు కూడా పరమాత్మ యొక్క తత్వం కలిగినటువంటివి కాబట్టి ఆదిత్య ఉత్తర రూపం ఆదిత్యుడు అనే శబ్దానికి ఒక చిత్రమైనటువంటి అర్థము నిఘంటుకారులు చెప్తున్నారు ఆదత్తే ఇది ఆదిత్య ఆదానము చేసేవాడు ఆదిత్యుడు ఆదానం అంటే పుచ్చుకోవడం మనం ఒక పాత్రతో నీళ్లు నోటి దగ్గర పెట్టి లోపలికి తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి దాన్ని ఆదానం అని అంటాం లేకపోతే ఎవరైనా ఒక పండో ఏదైనా ఇస్తే చేత్తో తీసుకుంటే దాన్ని ఆదానం అని అంటాం ఇవ్వటం దానము పుచ్చుకోవటం ఆదానము ఈ ఆదానము చేసేవాడు ఆదిత్యుడు సూర్యుడు ఏమి ఆదానం చేస్తున్నాడు అని అంటే భూమండలం మీద ఉండేటువంటి జరాలన్నింటినీ కూడా తన కిరణాల ద్వారా పైకి తీసుకుంటున్నాడు ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు అని అంటే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు అని అంటే మళ్ళీ ఇవ్వటానికి అగ్నవు ప్రాస్తాహుతి సమ్యక్ ఆదిత్య ఉపతిష్టతే ఆదిత్య జాయతే వృష్టి వృష్టే రన్నం తత ప్రజా ఆది అగ్నవు ప్రాస్త ఆహుతి సమ్యక్ ఆదిత్య ఉపతిష్టతే అగ్ని ఎందు మనం ఉంచినటువంటి ఆహుతి ద్రవ్యం అంటే అగ్నిహోత్రం కార్యం చేస్తూ ఉంటాం అందులో మరి చెరువు అంటారు నెయ్యి అంటారు పేరాలు మొదలైనవి ఉంటాయి సమిధలు ఉంటాయి వీటిని అన్నిటినీ కూడా మనం ఆ అగ్ని కుండంలో వేస్తూ ఉంటాం అట్లా వేసినటువంటి పదార్థం హుతమయ్యి అది ఏం చేస్తుంది హుతమయ్యి గాలి ద్వారా వాతావరణం ద్వారా సూర్యుడి దగ్గరికి పెడుతుంది సూర్యుడి దగ్గర ఆ అగ్నవు ప్రాస్తాహుతి సమ్యక్ సమ్యక్ ప్రాస్త ఆహుతి సమ్యక్ అంటే మంత్ర తంత్ర యంత్ర పూర్వకంగా సమర్పించినటువంటిది అని అర్థం మంత్రము వాగ్రూపం తంత్రము అంటే క్రియారూపం యంత్రము అంటే అక్కడ భూమి ఎక్కడ ధార్యము మొదలైనవి ఏర్పాటు చేయటం మొదలైనటువంటి ఈ మూడు రకాలుగా చేసినటువంటి ఆ అగ్ని అగ్నిలో వేసినటువంటి ఆజ్యము గాని పండు గాని లేకపోతే మనం మారేడు దళాలు మొదలైనవి వేస్తూ ఉంటాం అయితే ఉండ్రాళ్ళు వేస్తూ ఉంటాం ఇతరమైనటువంటి అన్నము పరమాన్నము మొదలైనవి వేస్తూ ఉంటాం అది దాన్ని ఆహుతి అంటారు అంటే మనం ఆ అగ్నిలో వేసినప్పటి పదార్థం ఏమిటవుతుంది అనమాట ఆహుతి అయిపోతుంది అంటే బాగా కాలి స్వరూపం లేకుండా పోతుంది అంటే ఓ రకంగా చెప్పాలంటే బూడిద అయిపోతుంది అయితే బూడిద కాకుండా ఇంకా చాలా గొప్పదైనటువంటి పదార్థం అంతా ఆకాశంలోకి పెడుతుంది ఆకాశం అని అంటే ఎక్కడికి పెడుతుంది అని అంటే ఒక మూరెడు పొడువు కావచ్చు బారెడు పొడుగు కావచ్చు ఒక పర్లాంగు కావచ్చు ఒక మయూరు కావచ్చు ఇంకెంతైనా కావచ్చు కానీ అది ఎవరికి చేరుతోంది అని అంటే శాస్త్రం ఏం చెబుతోందంటే సూర్యుణ్ణి చేరుకుంటుంది అగ్నవు ప్రాస్తాహుతి సమ్యక్ ఆదిత్య ఉపతిష్టతే ఆదిత్యుడిలోకి పోయి కలుస్తుంది అందుకని దీన్ని కొంతమంది వేళాకోళం చేస్తారు ఎక్కడో కొన్ని లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆది ఆదిత్యుడి దగ్గరికి మన ఇంట్లో వేసినటువంటి ఒక్క నెయ్యి బొట్టు అక్కడికి ఎట్లా పోతుందనండి అంటే అని ఆక్షేపణ చెబుతూ ఉంటారు ఆ ఆక్షేపణ చాలా బాగా ఆలోచించి చేసిన ఆక్షేపాలు కావు చాలా ఆక్షేపాలు మన వైదిక యంత్ర తంత్ర మంత్రాలను గురించి చాలా మంది ఆక్షేపణ చేస్తూ ఉంటారు నేను ఇవరకు కూడా ప్రస్తావన చేశాను ఒకసారి ఏమిటి మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా అని ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ పనికి మారిన ఆక్షేపాలు అవి మిగిలిచేవి కావు వాటికి సరైనటువంటి సమాధానాలు ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ కూడా అగ్నిలో వేసినటువంటి ఆహుతి ఆదిత్యుడిని చెందుతుంది అంటే ఆదిత్యుడు బింబరూపంలో ఆకాశంలో 
మనకు చాలా కొన్ని లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాడు అనే మాట నిజమే కానీ ఇక్కడ లేడా ఇక్కడ లేకపోతే బాగా ఎండ బాగా కాస్తున్నప్పుడు మన శరీరం మీద తురుక్కు తురుక్కుమని వేడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆదిత్యుడు బింబరూపంలో మనకు చాలా దూరంలో ఉన్న కిరణాల రూపంలో మన దగ్గరే ఉన్నాడు మనం అంటే అశేషమైన జంతువులు ప్రాణులు ప్రాణి కోటికి అంతటికీ సన్నిహితంగానే ఉన్నాడు అందుకనే ఆదిత్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడ లేడు అంటే పరమాత్మ లాగానే ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అంటే అనే ప్రశ్న లేదు ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉన్నాడు మనం ఒక్కొక్కసారి గోడలు అవి పెట్టి తలుపులన్నీ మూసేసి లోపలికి ఏది రాకుండా ప్రవేశ చేసినట్టుగా అనుకుని ఇక్కడికి సూర్యుడు ప్రవేశించలేదు అనుకుంటాం గాని మనకంటే ముందరే ఆయన ప్రవేశించి ఉన్నాడు అనమాట కాబట్టి ఆదిత్యుడు ఆరాధనము చేసేవాడు దేన్ని ఆరాధన చేస్తున్నాడు అగ్నవు ప్రాస్తాహుతి అగ్నిలో మనం ఉంచినటువంటి ఆహుతి అనేటువంటి పదార్థం ఏదైతే ఉందో దానిని ఆకాశంలోకి తీసుకుంటున్నాడు ఆకాశం అని అంటే ఎక్కడో చాలా పైదాకా అక్కర్ల మేఘ మండలాన్ని తయారు చేస్తున్నాడు మేఘాలు తయారవుతున్నాయి మేఘం తయారవటం అనేటువంటిది సైంటిఫిక్ విషయమే కదా అగ్నవు ప్రాస్తాహుతి సమ్యక్ ఆదిత్య ముపతిష్టతే ఆదిత్యాత్ జాయతే వృష్టి ఆ సూర్యుడి వలననే మనకు వర్షం వస్తోందండి ఆదిత్యుల వలననే మనకు వృష్టి వర్షం వస్తోంది వర్షాత్ ఆ వృష్టే అన్నం వృష్టి వల్లనే అన్నం వస్తుంది ఆ అన్నం వల్లనే ప్రజలు బతుకుతున్నారు ఇది మంత్రం చెప్పినటువంటి మాట ఇవి మా మనుస్మృతి స్మృతికారుడు చెప్పినటువంటి మాట అగ్నవు ప్రాస్తాహుతి సమ్యక్ ఆదిత్య ముపతిష్టతే ఆదిత్యాత్ జాయతే వృష్టి వృష్టే అన్నం ప్రత ప్రజా అంటే మనం అందరం కూడా అన్నం తింటున్నాము అని అంటే అది సూర్య భగవాను యొక్క అనుగ్రహ విశేషం అందుకనే ఆదిత్యుడు అంటే అన్న ప్రదాత అని ఒక వ్యాసం రాశాను నేను అది మీరు అవసరమైనప్పుడు చూడొచ్చు ఆ వ్యాసం నేను రాశాను కాదు శాస్త్రాలు వాటిల్లో వేదాలు ఉపనిషత్తులు మరి వాటిల్లో చెప్పినటువంటిది ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక ఆ అగ్ని పూర్వరూపము ఆదిత్యుడు ఉత్తర రూపము జలములు సంధానము అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ సూర్యుడి దగ్గర నుంచి సూర్యుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మేఘముల ద్వారానే కదా జలం వస్తోంది ఆ జలము అనేటువంటిది రావటమే ఆ పసంధి అంటే కింద ఉన్న అగ్ని పైన ఉండేటువంటి సూర్యుడు ఒక విధంగా కలిసేటప్పటికీ ఆ కలయిక వల్ల వర్షము అనేటువంటి సంధి రూపమైనటువంటి ఒక పదార్థము తయారవుతోంది ఈ రెండింటినీ తయారు చేసింది ఏమిటయ్యా అంటే విద్యుత్ అన్నారు విద్యుత్ అంటే అతి తీవ్రమైనటువంటి అంటే మామూలుగా మనం వాల్ట్స్ అంటే అది ఎంతమే ఫార్టీ వాల్ట్స్ సిక్స్టీ వాల్ట్స్ థౌజండ్ వాల్ట్స్ అట్లాంటి థౌజండ్ 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 ఎన్నో కొన్ని కొన్ని వేల వాట్స్ ప్రమాణం కలిగినటువంటి విద్యుత్ అనేటువంటిది ఈ జలం రావటానికి కారణం అవుతుంది అనమాట ఆ సంధి అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సంధానము అంటే అరేంజ్మెంట్ ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు అని అంటే ఆ విద్యుత్ అంటే క్రింది అగ్నిలో పైన సూర్యుడిలో ఉండేటువంటి దాహక శక్తి కాల్చి పారవేసే శక్తి ఏదైతే ఉందో అది దానివల్ల జలం వస్తోంది ఇది మనం ప్రత్యక్షంగా అనుభవించేటువంటి విషయమే ఇందులో ఏమీ మనం శంకించవలసింది కానీ మరొకటి కానీ మరొకటి కానీ ఏమీ లేదు దీన్నే సంహితోపాసనలో జ్యోతి పరంగా వేదమాత మనకు చెప్తోంది ఉపనిషత్ మాత చక్కగా పసిపిల్లవాడికి తల్లి అన్నం వాడు ఎట్లా పెడితే తింటాడో ఆ రకంగా పెట్టి చెప్పినట్టుగా చెప్తుంది అనమాట ఆ అగ్ని పూర్వరూపం ఆదిత్య ఉత్తర రూపం ఆ పసంధి ఈ అగ్ని రెండు అగ్నులు అంటే క్రింద 
ఒక విధమైనటువంటి ప్రమాణంలో ఉండేటువంటి అగ్ని పైన ప్రమాణం ఇంత అని చెప్పడానికి వీలైనటువంటి సూర్యుడిలో ఉండేటువంటి అగ్ని ఈ రెండు కలిసి జరము అనే దాన్ని తయారు చేసి ఆ తయారు చేసి మనకి ఇష్టమంది ఆ జరము ఇవ్వటానికి కారణం ఈ ఈ ఈ శక్తి ఈ అగ్నిలో ఉండే శక్తి ఆదిత్యుల్లో ఉండేటువంటి శక్తి దాన్నే విద్యుత్ అని అంటాం విద్యుత్ విద్యుత్ అంటే విశేషముగా వెలిగిపోతూ ఉండేవి అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు లైట్లు కాని ఫ్యాన్లు తిరగటం కానీ మరి పిడుగు పడ్డప్పుడు పెడపెడార్పటలతో మనకు ఒక బంగారు తీగలాగా అతి అతి అంతిమంతమైనటువంటి మన తూపులు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆ పాడైపోతాయి దాన్ని చూస్తే అది అది ఈ ఏర్పాటు చేస్తాం అనమాట ఇది జ్యోతిస్సునకు సంబంధించినటువంటి విషయం ఇందాక అగ్ని ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ రకంగా ఉంటుందో చెప్పింది వేదమాత అలాగే ఆదిత్యుడి గురించి కూడా ఒక చక్కటి శ్లోకం చెప్పింది ఆదిత్యో వై తేజ ఓజో బలం యశ చక్షు స్తోత్రం ఆత్మ మనో మన్యు మను మృత్యు మిత్రో వాయురాకాశ ప్రాణో లోకపాల హక్క కిం ఇత్యాది మంత్రం ఆదిత్యుడు మనం ఊరికే ఆకాశంలో తూర్పు దిక్కున పొద్దున ఉదయించి పడబడి దిక్కున అస్తమించేటువంటి ఒక బింబాకారంగా మాత్రమే మనం గుర్తించినటువంటి దానిని మహర్షులు వేద మంత్రాల ద్వారా చాలా గొప్పగా దానిని విశ్లేషణ చేసి చూశారు నీ నీకు కావలసినటువంటి తేజస్సు ఆదిత్యుడే ఓజస్సు అంటే మా శరీరంలో ఉండేటువంటి అణువుల యొక్క పిక్కటిల్లిన తనం ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఆదిత్యుడే తేజ బలము ఏదైనా ఒక పని పట్టుకుని చేయటానికి ఒక పది కేజీల పదార్థం అక్కడ ఉంటే చేత్తో ఇట్లా బట్టి ఎక్కుతున్నాం బలం ఆ బలం అనేటువంటిది ఆదిత్యుడే యశస్సు కీర్తి ఆదిత్యుడే చక్షు కన్ను ఆదిత్యుడే చెవి ఆదిత్యుడే ఆత్మ మనస్సు బుద్ధి మొదలైనటువంటివి మనో మన్యు ఈ మన్యు అంటే మన భావాలు కోపాలు మొదలైనటువంటి భావాలు మొదలైనటువంటివి మృత్యువు ఇవన్నీ కూడా మిత్రుడైనటువంటి ఆ ఆదిత్యుని వల్లనే వస్తుంది వాయువు కూడా అంతే వాయువు కూడా ఆ సూర్యలక్షణం కలిగినటువంటిదే ఆకాశము కూడా సూర్యలక్షణం కలిగినదే ఆకాశం అంతా వ్యాపించి ఉన్న ఉన్నాయి సూర్యుని కిరణాలు శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రాణ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఆదిత్యుడే కాబట్టి ఈ లోకాలన్నింటినీ పాలించేటువంటి ఒక అనొక ప్రకృతి ధర్మం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఆదిత్యుడే అన్నారు అందుకనే ఆదిత్యుణ్ణి ప్రత్యక్ష దైవము అని అంటారు మన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆదిత్యుణ్ణి గురించి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఆదిత్యుణ్ణి గురించి ఆరాధన చేసేవాళ్ళు పల్లెటూళ్లలో చాలా మందికి ఒక నియమం ఉండేది సూర్యుణ్ణి చూడకుండా అన్నం తినేవాళ్ళు కాదు ఒక్కొక్కసారి ముసురు బట్టి పది రోజులు పన్నెండు రోజులు కూడా సూర్యబింబం కనబడకపోతే ఆ పది పన్నెండు రోజులు సూర్యుణ్ణి చూడకుండా వాళ్ళు అన్నం తినకుండా ఉపవాసాలు ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది సూర్యుడు కనబడకుండా ఉండేటువంటి దినాన్ని దుర్దినము అంటారు దుర్దినం అంటే వర్షం అనే మాట ఉందనుకోండి కానీ సూర్యుడు కనబడకుండా ఉండేటువంటి దినాన్ని దుర్దినం అంటారు అందుకని మహాజ్యోతి స్వరూపమైనటువంటి జ్యోతి స్వరూపమైనటువంటి పైన ఉండేటువంటి ఆదిత్యుణ్ణి మన భూమండలంలో అనేక విధాలుగా మనకు కనిపించేటువంటి అగ్ని ఈ అగ్ని చాలా దాని దాని తీవ్రతలు అనేక విధాలుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు పొట్టు అంటించామనుకోండి దాని మీద నుంచి వచ్చే వేడు ఒక రకంగా ఉంటుంది ఆరతి కర్పూరం వెలిగించామనుకోండి దాని నుండి వచ్చే వెలుగు ఒక రకంగా ఉంటుంది గ్యాస్ పొయ్యి అంటించామనుకోండి దాని నుండి వచ్చేటువంటి తీవ్రత ఒక రకంగా ఉంటుంది బాగా మన టేకు కర్రలు మొదలైనవి మంటల్లో వేసామనుకోండి అక్కడ పరిసరాల్లో కూర్చోలేని స్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఆ అందానికి అనేకమైన రూపాలు ఉన్నాయి అందుకనే 
దాన్ని విశ్వరూపము అనొచ్చు అటువంటి విశ్వరూపమైనటువంటి అగ్ని అయితే అగ్నిలో ఉండేటువంటి చాలా గొప్ప లక్షణం ఏమిటంటే గోప్యంగా ఉంది కనపడకుండా ఉంటుంది కనపడకుండా ఉండటం అంటే ఇందాక చెప్పాను అగ్గిపుల్ల అగ్గిపుల్లలో ఆ పైన ఉండేటువంటి పదార్థం గంధకము ఏదో ఒకటి వేస్తారే ఆ ప ఆ పదార్థంలో రాపిడి వల్ల జ్వాల వస్తుంది రాపిడి మనం చేయకుండా ఉంటే లోపల హాయిగా గూఢంగా ఉంటుంది అగ్ని గర్భాం శమీ మివ అంటారు అగ్ని లోపల కలిగినటువంటి తమ్మి కొమ్మ ఏదైతే ఉందో దానిలాగా అంటారు కాబట్టి ఆదిత్యుడిని గురించి అగ్నిని గురించి మనం చాలా జాగ్రత్తగా భావన చేసి ఆ రెండు దగ్గర దగ్గరగా సంహిత రూపంలో వచ్చినప్పుడు వర్షము అనేటువంటి దాని ద్వారా మనకు పంట పండటం ఆ పంట అన్నంగా మారటం ఆ అన్నం వల్లనే జీవులు బ్రతికి ఉండటం దాని వల్లనే కొత్తగా ప్రాణులు తయారవటం మొదలైనవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి గొప్ప మహిమ కలిగిన జ్యోతి జ్యోతి విశేషంలో ఆదిత్యుడు అగ్ని అనేవాని సంహిత స్వరూపాన్ని మీరు ఉపాసన చేసినట్లయితే అది మెల్లమెల్లగా పరమాత్మ స్వరూపానికి మనం తీసుకువెడుతుంది ఉపాసన ఫలితం ఏమిటి అని అంటే పరమాత్మ స్వరూప తత్వ జ్ఞానమే ఆ పరమాత్మ స్వరూపం దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది ఆ తీసుకువెళ్ళటానికి సాధనప్రాయంగా ఈ సంహితోపాసన చెయ్యండి అని మనకు ఈ అసిద్యౌతిషం అనేటువంటి మహాసంహిత అనే దాన్ని అనేది వివరిస్తుంది ఇది మహాసంహితల్లో రెండవది అభాభిద్యౌతిషం అగ్ని పూర్వరూపం ఆదిత్య ఉత్తర రూపం ఆపసంధి వైద్యుత సంధానం ఇత్యభిద్యౌతిషం తర్వాత తర్వాత ఉండేటువంటిది అధి విద్యం ఈ అధి విద్యం అంటే విద్యకు సంబంధించినటువంటి విద్య అనే మాట మనం చాలా ఎక్కువగా వాడుతున్నాం ఎక్కువగా వాడినందువల్ల దానిలో ఉండేటువంటి మహిమ అనే దాన్ని మనం పట్టించుకోవటం లేదు విద్య అని అంటే ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పాయంటే సా విద్య యా విముక్తయే దానిని విద్య అంటారండి ఏదైతే విముక్తిని కలిగిస్తుందో అది అని కాబట్టి విద్య అంటే తెలియజేసేది దేనిని తెలియజేసేది అని అంటే సృష్టిలో తెలియదగిన అంశాలు చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు అప్పుడే పుట్టినటువంటి రెండు మూడేళ్ల పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఇది ఆవు ఇది దూడ ఇది పలుపు ఇది గడ్డి మొదలైనటువంటి విషయాలన్నీ పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే అబ్జర్వేషన్ ద్వారా వాటి గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు వాడు కొన్ని ఏమో డైరెక్ట్ గా ఉపాధ్యాయుడు బోధిస్తాడు ఇవి లౌకికమైనటువంటి విద్య లౌకికమైన విద్యలు అరవై నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్పారు ఈ లౌకికమైన విద్యలన్నిటిలో ఒక రకమైన పాండిత్యం సంపాదించిన తర్వాత మనకు ఎలిజిబిలిటీ అర్హత దొరుకుతుంది దేనికి పరమార్థాన్ని తెలుసుకోవటానికి విద్యయ అవిద్యయ మృత్యుం తీర్త్వ విద్యయ అమృతమస్తునుతే అని ఉపనిషద్ వాక్యం ఉంది అవిద్య అని అంటే అవిద్య విద్య కానిది అని అర్థం కాదు విద్య వంటిది అని అవిద్య అనేటువంటి దాన్ని కోటిలోకి మరి వేదంలోనే సంహిత బ్రాహ్మణము ఆరణ్యకము ఉపనిషత్తు అని నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయనుకున్నాం తర్వాత ఇతిహాస పురాణాదులు మొదలైనవి ఉన్నాయి శాస్త్రాలు ఉన్నాయి షట్ శాస్త్రాలు తర్కము మీమాంస మొదలైనటువంటి విద్యలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటిని అన్నిటినీ శాస్త్రకారులు ఏం చేశారంటే అవిద్య అన్నారు అవిద్య అని అంటే అది నిందించడం కాదు అవిద్య అని అంటే విద్య వలే కనిపిస్తుంది అని అంటారు అవిద్య అని ఆ అవిద్య చేత 
మృత్యువును ధరించి మృత్యు అంటే ఇక్కడ అజ్ఞానం ఆ అజ్ఞానాన్ని దాటుకొని విద్యయ విద్య చేత అమృత వస్తుతే అమృతం అనేటువంటి దాన్ని పొందుతాడు మానవుడు ఎవరు మానవుడు అంటే ప్రతివాడు కాదు సాధకుడు ఉపాసన చేసి ఆ ఉపాసనలో క్రమంగా ఒక మెట్టు ఒక మెట్టు ఒక మెట్టు ప్రమాదం లేకుండా చిట్ట చివరి దాకా పరమ పద సోపాన పటంలో పెద్ద పాము వెనకాల గడిదాకా వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళినటువంటి వాడు అతడు జరు అమృతత్వాన్ని పొందుతాడు అన్నాడు అయితే ఈ అమృతత్వాన్ని పొందటానికి ఏ క్షణంలోనైనా సరే ఏ కొంచెము దారుపాటున్నా సరే పరమ పద సోపాన పటంలో పెద్ద పాము నోట్లో పడ్డట్టే మళ్ళీ కిందికి వస్తుంది పునరపి జననం పునరపి మలనం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఈ ఈ గానుగెద్దు వ్యవహారం అనేటువంటిది జరుగుతూనే ఉంటుంది అందుకని చాలా జాగరూకత అవసరం అందుకని ఏమంటున్నారు విద్య అని అన్నారు విద్య రెండు రకాలు అవిద్య అని విద్య అని అవిద్య అని అంటే ఆ ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అధర్మణ వేదము అనే దాంట్లో మొదటి మూడు భాగాలు సంహిత ఆరణ్యక బ్రాహ్మణము ఆరణ్యకము అని అంటామే అవి తర్వాత ఆరు శాస్త్రాలు పురాణము ఇతిహాసము ఇవన్నీ కూడా అవిద్య అంటే ఇవన్నీ సాధనాలు మాత్రమే ఆ అవిద్య నుంచి మనం ఏం చేయాలి ఇవన్నీ ఇవి అంటే ఇది అవిద్య అనేది మనకు కావాలా అక్కర్లేదా అంటే కావాలి ఏం చేస్తుంది అది చిత్తశుద్ధిని కలిగిస్తుంది అంటే ఆ మనస్సులో పేరుకుపోయినటువంటి అజ్ఞానము అనే దాని అంతటిని కూడా కుడి చేస్తుంది అప్పుడు విద్య అక్కడ ప్రవేశిస్తుంది ఆ ప్రవేశించినప్పుడు పరమాత్మ దర్శనం ఉంటుంది దాన్నే చెప్పారు అవిద్యయ మృత్యుం తీర్త్వ విద్యయ అమృతం వస్తుంటే కాబట్టి ఆ విద్యా సంబంధమైనటువంటి సంహితోపాసన ఎలా ఉంటుందో తరువాతి మూడవ మహాసంహిత అయినటువంటి దానిని గురించి చెప్తున్నారు ఆచార్య పూర్వరూపం అంతేవాస్యుత్తర రూపం విద్యా సంధి ప్రవచన సంధానం ఇత్యధి విద్యం దీనిని మనం తర్వాత వచ్చే వారంలో నేర్చుకుంటాం ఇవాళ్ళకి స్వస్తి 